வணக்கம் போன லெசன்ல நம்ம மிஸ் ரிலேட்டட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் அண்ட் டேங்கிங் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் பத்தி அது என்னன்னு பார்த்தோம் அந்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் வந்து ஒரு நவுன டிஸ்கிரைப் பண்ணும் பிகாஸ் தே ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ் பேசிக்கலி அந்த எந்த நவுன டிஸ்கிரைப் பண்ணதுங்கிறதுல கிளியரா இருக்காது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அவ்வளவு கிளியரா இல்லாம இருக்கும்போது அந்த பார்ட்டிசிபிள்ஸ் தான் நம்ம டேங்கிங் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் சொல்றோம் அது வந்து தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது சரியான நவுனோட அட்டாச் ஆகாம எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் அந்த பார்ட்டிசிபிள் வந்து அந்த நவுனோட சேர்த்து வர மாதிரி நம்ம சொன்னோம்னா குழம்பாம இருக்கும் அப்புறம் அந்த எந்த நவுனை பத்தி சொல்லுதோ அந்த நவுன் தான் அந்த சப்ஜெக்டா இருக்கணும் அந்த சென்டென்ஸ்ல சோ இந்த மாதிரி எப்படி அந்த சென்டென்சஸ் கரெக்ட் பண்றதுன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி பண்ணுவோம் கொஞ்சம் சென்டென்சஸ் Okay, so number one, walking in the park, the keys fell out of my pocket. See, walking in the park, the keys fell out of my pocket and so now, இந்த வாக்கிங் பார்ட்டிசிபிள் இந்த கீஸ ரெஃபர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே நான் தான் நடந்து போய்கிட்டு இருந்தேன் என்ன சொல்லணும் சோ அப்ப எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும் இத வென் ஐ வாஸ் வாக்கிங் இத ஒரு கிளாஸ் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த ஃப்ரேஸ் அப்ப வந்து ஒரு சப்ஜெக்டும் வேர்பும் வந்துருச்சுன்னா கிளியரா இருக்கும் மீனிங் வென் ஐ வாஸ் வாக்கிங் இந்த பார்க் த கீஸ் ஃபெல் அவுட் ஆஃப் மை பாக்கெட் எழுதிட்ட வேரோடு blocked by a huge tree so inge vandu veroda saanjadhu ennadu maram da nam mudhalla ungalku andha lesson la sonna maadhiri idoda meaning nam easy understand pannikiruvom ana sentence vandu thappa irukku so formal english la neenga eludumbodhu indha maadhiri sentences la eludira koodadhu even though the other person understands what you want to convey you should not write a sentence like this because this is incorrect okay or we can even say this is nonsense or this is absurd okay dangling participles pathi neenga vaasthinga na indha maadhiri words la neenga paapinge okay uprooted by the storm edhu veroda saanjadhu puyalla veroda saanjadhu edhu na tree da ana and the tree inga subject a varama road subject a irukku the road was blocked by a huge tree என்ன செய்யணும் ட்ரீ சப்ஜெக்டா வர மாதிரி எழுதணும் அப்ரூட்டட் பை த ஸ்டாம் அடுத்தாப்ல வர சப்ஜெக்ட் வந்து எது அப்ரூட்டடோ அதை போடணும் ட்ரீ தான் அப்ப அப்ரூட்டட் பை த ஸ்டாம் இந்த பார்ட்டிசிபல் பிரேஸ ஒட்டியே இந்த பார்ட்டிசிபல் பிரேஸ் எந்த நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதோ அந்த நவுனை போடணும் அூஜ் ட்ரீ A huge tree in Porto Armstrong, right? Na? Active voice layer. Right? And in the passive voice layer, right? was blocked. And a road subject layer. Right? Right? So in the careful layer. Right? A huge tree was blocked in Porto Armstrong. Right? Where was blocked? A huge tree blocked the road. So if you put it down, approach the other curry. Tree curry. So this is correct. And this is incorrect. 
Okay, and we can write one more sentence. Washed and rinsed in rain water, I dried the clothes on the terrace. Idu past participle da. Washed and rinsed in rain water, I dried. I dried the clothes on the terrace. Okay, so in the sentence, we are going to see what we are going to do. We are going to see what we are going to do. We are going to wash the rain water. We are going to wash the rain water. But is the sentence correct? No. You know, washed and rinsed. The participles are going to do the clothes. And the subject is going to do the I. So this is wrong. So this is wrong. அப்பே என்ன போடலாம் washed and rinsed in rain water அது ஒட்டியே அந்த நான் போடலாம் இப்போ நான் போட்டுடம் நான் அந்த verb form character நான் the clothes dried நான் போடலாம் the clothes were dried the clothes were dried on the terrace Okay, of course you can also say the clothes dried on the terrace and an intransitive verb and dried and amand the madri use panalam. Okay, so in your washed and rinsed clothes are kuriki. So this is correct. Okay, so we will finish the lesson with one more sentence. Because then Allah interesting on a sentence. So lesson and in your path of Mudicha Paranga, obviously your comments learning. Sentences used to be used. Dangling participle which is an incorrect sentence. That is not correct. No sentence. Okay. So write two sentences. One incorrect and the other correct. Okay. So you can see the vision all the time. Now this is the word. Barking furiously. I let the dog out of the room. Actually, a humorous sentence. So, yenna solla varo in the sentence la. Rumba furious a bark pani ki tunda dog. Na room la rin veli la kuti pone in solla varo. Right? That's what we want to convey. So, barking furiously, barking. Yeah, I. So, inge? Ita wrong. So, apay na say wrong. Dog on the subject a pono. Barking furiously, the dog, the dog in port to na passive was led to na na, when you led to port na, was led to port na. The dog was led out of the room. So by being led to na mangga port alay, port ano unu le. The dog was led out of the room. Full stop na chalo. Fine. Okay. In the sentence, we will say the incorrect and correct. We will say barking here. Dog is correct. Right? So it's correct. Anal. The barking verb. Dog is not the same. We will say the same. Okay. And the usage is here. We will say the same. 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 In English, we will say aggressive, angry, kathi, pesi. We will say the same. He barked. He barked at the people and said so long. So, in the sentence can still make sense if it is the person who is actually barking and not the dog. Okay? So, if you say something wrong, even though the sentence makes sense, right? You should always convey what you wish to convey. That's the communication. Right? So, if you have understood this lesson, Please, please share it with your friends. Thank you for watching.